থেকে এই প্ল্যান শিট নিয়ে আমি বলবো ভাবছি নানা রকম জিনিসপত্র সাজাচ্ছি যে এইগুলো বলবো এইগুলো বলবো একটা অদ্ভুত কারণ মানে কোনো কারণ ছাড়া শরীরের মধ্যে একটা অদ্ভুত ধরনের একটা কষ্ট হতে লাগলো শরীরের মধ্যে অদ্ভুত ঝিম ধরতে লাগলো হ্যালো পিয়ালি তো মনে হলো যেন পারবো না প্ল্যান শিট নিয়ে বলতে পারছি না ইচ্ছে করছে না তবু পিয়ালি আমাদের ভীষণ একজন ভালো ভিউয়ার্স আমার খুব ভালো বন্ধু কাছের মানুষ আমার শুভাকাঙ্ক্ষী এবং অনেক কিছু অনেক কিছু একটা মানুষের মধ্যে আমাদের গ্রুপের তরফ থেকে বলবো গ্রুপের পক্ষে খুব ভালো ভিউয়ার্স ও যখনই আমার লাইভ হয় ও আপ্রাণ চেষ্টা করে বোধ হয় লাইভে জয়েন করতে পারেনি এমন খুব কম দিন হয়েছে জয়েন করতে না পারলেও রেকর্ডেড দেখে কাজেই সেই ডিম্যান্ডটা আমাকে অবশ্যই রাখতে হবে ওদের একটা ডিম্যান্ড ছিল আমি দেখি লাইটটা জেলে একটু ইয়ে লাগছে কি না ভীষণ মানে ইয়ে লাগছে একদম মানে অন্ধকার অন্ধকার লাগছে তো ওর একটা ডিম্যান্ড ছিল যে আমি যেন প্ল্যান চেটনি বলি আজকে প্ল্যান চেটনি যত আমি বলবো ভাবছিলাম যতবার চেষ্টা করেছি নানা রকম যেগুলো আমার কাছে অনেক তথ্য ছিল এবং নতুন নতুন তথ্যগুলোকে একত্রে করে সেগুলোকে বলার এবার বেটার লাগছে না একটু অন্ধকার লাগছিল বেশি ততবার আমার যেন একটা শরীরের মধ্যে একটা অদ্ভুত ইরিটেশন হচ্ছিল যেটা আমার হয় না ইউজুয়ালি প্ল্যান চেট নিয়ে প্রথমেই বলি প্ল্যান চেট হচ্ছে একটা এমন জিনিস যেটা আমাদের এই জগতের সঙ্গে ওই জগতের একটা যোগসূত্র স্থাপন প্ল্যান চেট মানে আহ্বান প্ল্যান চেট মানে তাকে ডেকে নিয়ে আসা প্ল্যান চেট যে করে বা যারা করতে চায় শুধু কৌতূহল বসত অনেকে করে অনেকে জাস্ট এটাকে খেলার ছলে মজার ছলে করে অনেকে তার প্রিয়জনদের হারিয়ে আর একবার ফিরে দেখা আর একবার ফিরে পাওয়ার আশায় করে প্ল্যান চেট কিন্তু আমরা বিভিন্ন জোন বিভিন্ন রকম বিভিন্ন উদ্দেশ্যে করি যাই হোক না কেন প্ল্যান চেটের উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন প্ল্যান চেট মানেই হচ্ছে যারা এই জগতের মোহ মায়া ত্যাগ করে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে এই জগৎ থেকে অনেক দূরের কোনো জগতে অজানা কোনো জগতে যারা আছে তাদেরকে আমরা এক রক এক প্রকার জোর করেই আমাদের জগতে নিয়ে আসছি কিছুক্ষণের জন্য তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছি হ্যালো সমর্পিতা হ্যালো জয়শ্রী হ্যালো দিশানি ওয়েলকাম টু মাই লাইফ আমার শরীরটা আজকে সত্যি খুব খারাপ তবুও চেষ্টা করবো তোমাদেরকে ভালো লাগানো আমার দু হাজার সালে যখন দিদা মারা যায় আমি তখন এখানে ছিলাম না কারণ আমার হাজব্যান্ড ভীষণভাবে অসুস্থ ছিল আমি সে সময় চেন্নাই ছিলাম আমার ফিরে আসার পরই প্রথম যেটা মনে হয়েছিল সেটা হচ্ছে দিদানের সঙ্গে আমার অনেক কথা বাকি ছিল সেই সময় আমি এতটা দিশাহারা হয়ে গেছিলাম আমার হাজব্যান্ডের বয়স তখন খুবই কম সেই সময় একটা অদ্ভুত ধরনের প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ডে টিউমার হয়েছিল যেটা ভীষণ রেয়ার এবং যেটা নিয়ে আমি এতটাই ভাবিত ছিলাম এতটাই চিন্তিত ছিলাম যে তখন আমার দিদানের বয়স নাইনটি টু হয়ে গেছে আমি দিদানকে ঠিক ভালোভাবে বলেও যেতে পারিনি আমি জানতামও না যে কবে ফিরব দিদান শুধু একটা কথা বলেছিল আমার দিদা যে ফিরে এসে আমার সঙ্গে আর দেখা হবে না কিন্তু তখন আমার এই কথাটা কোথাও গিয়ে একটা বিরক্তি তৈরি করেছিল কারণ আমার তখন একটাই উদ্দেশ্য ছিল সেটা হচ্ছে অ্যাট এনি কস্ট আমার হাজব্যান্ডকে সুস্থ করার কিন্তু যখন আমার হাজব্যান্ড ভগবানের আশীর্বাদে সুস্থ হয়ে গেছে গেল এবং আমি যেদিন আমার হাজব্যান্ডের অপারেশান ছিল সেটা ছিল নাইনথ নাইনথ এপ্রিল আর আটই এপ্রিল ছিল আমার হাজব্যান্ডের জন্মদিন তো আটই এপ্রিল নাইনথ এপ্রিল ও খুব শক্ত ওর অপারেশান বা অন্য কিছু চিন্তা ও অতটা করে না একদম টেনশান ফ্রি থাকে কারণ টেনশান ফ্রি থাকে এই কারণে কারণ ও তো ডাক্তার ও নিজে জানে যে টেনশান ফ্রি না থাকলে ওটি থেকেও পেশেন্টকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয় না পেশেন্ট মানে অপারেশান করা হয় না তো ও সেটা জানে বলি ও সেটা টেনশান ফ্রি থাকার এবং ও টেনশান ফ্রি থাকেও কিন্তু সেই সময় আমাদের আঠেরোই এপ্রিল একটা সিনেমার টিকিটও কাটা হয়েছে যে সিনেমা দেখতে যাব নয় এপ্রিল ওর অপারেশান আটই এপ্রিল খুব ভোরে স্বপ্ন দেখলাম যে আমার দিদা আমার বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে 
আমার একটা ডাইনিং স্পেস আছে সেই ডাইনিং স্পেসটা দিয়ে উঠে আসছে আমার দিদা এবং আমার দিদা শেষের দিকে হাঁটা চলা করতে পারতেন না তাকে সিঁড়ি দিয়ে ওঠা চলা করতে পারতেন না ওই সামান্য টুকু হাঁটতে পারতেন কিন্তু ওই অবস্থায় বসে বসেও সবাই কি খাবে কি না খাবে সেই রকম রান্না বান্না উনি করতেন শেষ দিন পর্যন্ত রান্না করেছেন তো আমি দেখলাম দিদা যেন উঠে আসছে এবং আমাদের ডাইনিং স্পেসে একটা টিউব জ্বলছে টিউবটা তখন আমাদের ডাইনিং স্পেসে জ্বালা হতো না আমাদের ডাইনিং স্পেসে অন্য লাইট জ্বালা হতো কিন্তু টিউব জ্বলছে এবং উনি যেন সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছেন তা আমি বলছি যে দিদান তোমার শরীরে কষ্ট হচ্ছে না তুমি এক টানে যে সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছো তুমি আর তুটি কই মানে তুটি মানে আমার মাসি আমার দিদা যেন কোনো কথার উত্তর না দিয়ে আমাকে শুধু এটাই বললেন মানে আমার মাসি কেমন আছে মাসি কোথায় কি না কোথায় সেটা না বলে উনি বললেন আমার শরীরে আর কোনো কষ্ট নেই আমি উজান বুজানকে দেখতে এরাম মানে উজান বুজান আমার দুই ছেলেকে উনি আদর করে বলতেন উজান আর বুজান বলে উনি যেন দরজাটা খুলে আমার মা বাবার ঘরের মধ্যে ঢুকতে যাচ্ছে না আমার স্বপ্নটা ভেঙে গেল একটা ফোন রিঙে আমার মাসি ফোন করেছে আমার দিদা মারা গেছে এবং তারপরে যখন আমি এসেছিলাম তখন শুনেছিলাম যে ঠিক সেই দিন রাত্রিবেলায় ডাইনিংয়ে টিউব লাইটই চালানো ছিল যেরকম যেরকম জিনিস আমি দেখেছিলাম শুধুমাত্র একটা জিনিসই আমি দেখছিলাম বাড়তি যে দিদা সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে কিন্তু ঠিক সেই সেই জায়গায় সেই সেই জিনিসটাই সেদিন ছিল এবং টিউব জ্বালানো হতো না সেদিন টিউব জ্বালানো ছিল তো আমার কাছে এরা খুব অবাক লেগেছিল এবং খুব কষ্ট হয়েছিল মনে হয়েছিল যে পিছু টান তো থাকে মানুষের আমার দিদার সব থেকে বড় পিছু টান ছিল আমার দুই ছেলে এবং শেষের দিকে বলতেন জানি আমার বিরানব্বই বছর বয়স আমি বয়সের থেকে অনেক বছর বেশি হয়তো বেঁচে গেলাম আমার যেটুকু বাঁচার কথা ছিল তার থেকে অনেক বেশি বেঁচে গেলাম কিন্তু তবু মানুষের মন আমি আরো বাঁচতে চাই কেন জানিস তোর ছেলেদেরকে ছেড়ে থাকতে হবে ভাবতে পারি না ওরা আমাকে একটা অদ্ভুত মায়ায় আটকে দিয়েছে তো যাই হোক ওই দিদার সঙ্গে আমি প্ল্যান ছেটে যোগাযোগ করতে চেয়েছিলাম আমি যার কাছে যেতাম সোমেন মিশ্র ও প্রায় আমার লাইফে থাকতো উনি অনেক কিছু বলতে পারেন এবং ওনার মধ্যে যে জিনিসটা সব থেকে ভালো সেটা হচ্ছে উনি খুব সংযত উনি অনেক কিছু নিয়ে উনি তো অ্যাস্ট্রোলজার বটেই অনেক কিছু বিচার করেন কিন্তু ওনার মধ্যে উগ্রতা কম উগ্রতা কম হলে একটা মহিলার পক্ষে নির্দ্বিধায় তার কাছে সব কিছু প্রকাশ করা সম্ভব হয় তার কাছে নির্ভয় বসা যায় কারণ অনেক মানুষের টেন্ডেন্স থাকে যাদের এই ক্ষমতাগুলো যারা অ্যাচিভ করে তারা ক্ষমতাগুলো অনেক সময় ধরে রাখতে পারে না তার একটাই কারণ হ্যালো বিশাল এক কি হ্যালো বিশাল এর একদিন আপ তোমাকে খুব মিস করেছি হ্যালো সিদ্ধার্থ দে তো যারা এই ধরনের ক্ষমতা অ্যাচিভ করে তারা একটা কারণেই ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে তারা হচ্ছে তার একটাই কারণ তাদের মহিলাদের প্রতি প্রচণ্ড একটা আসক্তি জন্মায় মানে হয়তো একটা মহিলাকে টাচ করাটা দরকার তার কোন একটা খারাপ শক্তি তার শরীর থেকে বের করার জন্য বা কিছু একটা করা তার হয়তো মাথায় একটা টাচ করা দরকার তার হয়তো এখানে টাচ করা দরকার কিন্তু ওই টাচ করতে করতে তারা না কিছু সুযোগ নিয়ে ফেলে আমি সব লোকের কথা বলছি না কিছু লোকের কথা বলছি সেই কারণে আমার এই ধরনের লোককে না আমার মানে অনেক সময় অ্যালাউ করেছি কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা সব সময়তেই মনে হয়েছে যে না এরা না ঠিক ওই নিজেদের সংযত রাখতে প্রথম দিকে ভীষণ মা বোন বলে কথা বলতে শুরু করে তারপরে এরা যখন দেখে যে সত্যি মানুষটার সঙ্গে একটা আত্মা আসছে বা কিছু আসছে না না নো সরি গো তুমি যে এসছো এটাই আমার কাছে খুব ভালো তো তখন তারা কি করে যদি সেই মহিলার প্রতি তারা অ্যাট্রাক্টেড হয় তখন তারা তাকে ওই নানাভাবে স্পর্শ করার চেষ্টা করে যে স্পর্শটা একটা মহিলা খুব সহজে বুঝতে পারে যে সেটা ব্যাড টাচ সুস্মিতা হ্যালো সুস্মিতা তো সৌমেনের কাছে যে ভয়টা আমার কোনোদিনও হয়নি কারণ সৌমেন অসম্ভব ভালো ছেলে সৌমেনের কাছে গিয়ে আমি দিদায় পড়েছিলাম সৌমেন আমি ভীষণভাবে চাই যে আমার দিদার সঙ্গে আমি আর একবার যোগাযোগ করব দিদার সঙ্গে তো যোগাযোগ করা সম্ভব নয় প্ল্যান চেটে আনতে তা আমাকে বলেছিল যে দেখো দেখুন আপনি প্ল্যান চেটে আনতে পারেন কিন্তু আপনার তখন আমার চুল খুব বড় বড় ছিল আপনার চুলটাকে কেউ ধরে যদি সিঁড়ি দিয়ে কেউ আস্তে আস্তে করেও যদি টেনে টেনে আপনাকে নিচের দিকে নামায় বা ওপরের দিকে ওঠায় তাহলে আপনার যতটা কষ্ট হবে 
আপনার তো ভালো লাগবে না কষ্ট হবে ঠিক প্ল্যানচের জিনিসটাও তাই আপনি কি চান যে আপনার দিদাকে কষ্ট করে কারণ সে যে জগতে গেছে ওই জগতে আমরা এই জগতে যেমন কষ্ট পাই মায়া মোহ চাওয়া লোভ হিংসা সব কিছু আমাদের যেমন ঘিরে থাকে ওই জগতে প্রবেশ করলে নাকি মানুষ অনেক নিজেকে ফ্রি হয়ে যায় সে মায়া মুক্ত হয়ে যায় সে তার লোভ হিংসা সমস্ত থেকে বেরিয়ে আসতে পারে মানে সোল আর কি এনার্জিটা এবং তখন তারা আর ফিরে তাকাতে চায় না বা যদি আমরা এইখানে যারা তার নিজের লোক তারা যদি ভীষণ কান্নাকাটি করি তাহলে তারাও ঠিক ওই জগতে গিয়ে প্রপার মুক্তি পায় না এবং ভীষণ একটা মাঝামাঝি জায়গায় আটকে যায় তাই এগুলো না করাটাই বেটার তাই আমি প্ল্যান চেট করিনি কিন্তু প্ল্যান চেট আমার দিদার হাজব্যান্ড মানে আমার দাদু যখন মারা গেছিল তখনকার ঘটনাটা আমার জানা আছে যার জন্য প্ল্যান চেট কথাটা আমার মাথাতে প্রথমে এসেছিল আমার দিদা একজন পলিটিক্যাল সাফারার আমার দাদু একজন পলিটিক্যাল সাফারার আমার দাদু বারো বছর জেল খেটেছেন ভীষণ শিক্ষিত ভীষণ মানে কি বলবো ওরা দুজনেই ভীষণ ট্যালেন্টেড ছিলেন মাল্টি ট্যালেন্টেড পার্সন ভীষণ অভাব দারিদ্রের মধ্যে দিয়ে তারা গেছেন কিন্তু কোনোদিনও মুখের হাসিটা কেউ ম্লান হতে দেখেনি মুখের হাসিটা অম্লান থেকেছে যে কোনো সময় তারা সব সময় এই শুনেছি তারা এইরকম একটা তখন আমাদের এই জায়গাটা ভীষণই গ্রাম ছিল প্রথম রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন করা প্রথম গীতিনাট্য কি নৃত্যনাট্য কি এই কনসেপ্টটা কি সেটা প্রথম চিনিয়েছিল আমার দিদা আমার দাদু যখন তখন কবিতা লিখতে পারতেন যখন তখন একটা ডিরেকশান দিতে পারতেন দিদা নাচতে পারতেন দিদা ফ্লুয়েন্ট ইংলিশে কথা বলতে পারতেন দিদা গান করতে পারতেন কবিতা ভীষণ ভালো রবীন্দ্রনাথের কবিতা তো বোধ মানে কত কবিতা যে দিদানের শেষ দিন পর্যন্ত মুখস্থ ছিল মানে কোনো বইয়ের প্রয়োজন হতো না এইরকম কালচার একটা তোমার দাদু মারা যাওয়ার আগে কিছু বলার চেষ্টা করেছিল সেটা দাদু বলতে পারেনি কারণ হঠাৎ করে তার ডেথ হয় এবং দাদুর আত্মা যখন বেলডাঙায় কিছু লোক আমার দিদাকে না জানিয়েই আত্মাটাকে আনা হয়েছিল তার পিছনে একটা অদ্ভুত কারণ ছিল সেই কারণটা বলতে আমার কোনো দ্বিধা নেই আমার দাদু মারা গেছিলেন কুরবানির দিন এবং আমার দাদু দিদা এদের মনটাই ছিল অদ্ভুত ধরনের এই মানে খুব নিচু একটা মনে আটকে যাবে যে ধর্ম নিয়ে আমরা যেমন ভেদাভেদ করি টাকা পয়সা নিয়ে হিন্দু মুসলমান নিয়ে আমরা যেমন ভেদাভেদ করি আমার দাদু ছিলেন একদম অন্য ধরনের আমার দিদাও ছিলেন অন্য ধরনের সেই মানসিকতাটাই আমার মায়েরা পেয়েছে এবং আমার ঠাকুমা কেউ দেখেছি এরকম আমাদের ফ্যামিলিটাই আমাদের আমরা এরকম ভাবধারায় বিশ্বাসী আমরা এরকম সো কল্ড হ্যালো গীতাদি আমরা সো কল্ড আমরা এরকম মানে কি বলবো কাস্ট বা ধর্ম নিয়ে আমরা বাজে সময় নষ্ট করি না ভেবে কোনো দিনই ভাবি না শুধু মানুষের কথা মনে করি যে আত্মার সঙ্গে যারা আত্মা মেলে সেই হচ্ছে আত্মীয় তো কুরবানির সময় একটা মুসলিম ফ্যামিলি থেকে মাংস এসেছিল এবং সেই মুসলিম ফ্যামিলি থেকে মাংসটা এসেছিল সম্ভবত মুরগির ছাগলের নয় তো রান্না হয়েছিল আমাদের বাড়িতে এবং রান্না হওয়ার পর দিদা যখন আমার দাদু যখন খেতে চায় তখন আমার দাদু ছিল প্রেশার যেহেতু হাই ছিল এবং সুগারের প্রেশার ছিল আমার দিদা ভীষণ খুঁতখুঁতে ছিল মানে দিতে চাইতো না তো বলেছিল ঠিক আছে তোমাকে আমি দু পিস দিচ্ছি কিন্তু ধুয়ে জলে ধুয়ে দিচ্ছি সেটা দিয়েছিল কিন্তু আগে থেকেই তার দু দিন তিন দিন আগে থেকেই ঘুষ ঘুষে জ্বর হয়েছিল আসলে স্ট্রোকটা আগেই হয়ে গেছিল তখন তার উন্নত চিকিৎসা ছিল না তখন ধরাও পড়েনি আমার দাদু দুপুর বেলায় মারা গেছিল এবং অনেক লোকের ধারণা হয়েছিল যে ওই মুসলিম বাড়ি থেকে নিশ্চয় আমাদের হিন্দু ধর্মে যেটা নিষিদ্ধ মাংস সেই মাংসটা কোনো কারণে হয়তো রান্নার সঙ্গে মানে পাঠানো হয়েছিল এবং সেটা হয়তো রান্না করে খেয়েছিল তাই তারা কৌতূহল বসত তাই বললাম না প্ল্যান চেট মানুষ অনেক কারণে করে কেউ নিজের লোককে আর একবার ফিরে পাওয়ার আশায় কেউ একটা অন্যরকম কৌতূহলে কেউ নানা রকম কি বলবো তার শ্রদ্ধা রেখেই করে কেউ আবার শুধুমাত্র মজার ছলে করে এরা করেছিল একটা বিশ্রী কৌতূহল মেটানোর জন্য আমার দাদুকে প্ল্যান চেটে নিয়ে এসেছিল কিন্তু 
প্ল্যান চেটে আসার পর আমার দাদু যে কথাগুলো বলেছিল সেগুলো শুনে যারা এনেছিল তাদের আমার মনে হয় ভবিষ্যতে তারা কোনো প্ল্যান চেট করেনি কারণ তারা ভয় পেয়ে গেছিল আমার দাদু প্রথমেই বলেছিল তোমরা যে একটা বিচ্ছিরি কৌতূহল মেটানোর জন্য আমাকে জোর করে ডেকে আনলে যে কোন মাংস আমি খেয়েছি সেদিন প্রথম কথা আমি এক পিস মাংস মুখে দিয়েছি কি না দিয়েছি এবং তোমরা যেটা সন্দেহ করছো সেরকম কোনো মাংস সেই বাড়ি থেকে আসেনি কারণ তারা একটা এমন ফ্যামিলি ছিল যে যারা এই ওই প্র্যাকটিকুলার ওই মাংসটা খাওয়ার বিরোধী ছিল যার জন্য ওই ধর্মের কিছু মানুষও তাদের বিরোধী হয়ে গেছিল কিন্তু তারা ওই ওই মাংসটা তারা খেত না সেখানে কোনো পসিবিলিটি ছিল না শুধুমাত্র গ্রাম্য পলিটিক্স বা গ্রাম্য কৌতূহলে এই কৌতূহল মেটানোর জন্য আমার দাদুকে আনা হয়েছিল এবং তারপরে আনা তো হলো কিন্তু দাদু বলেছিল যে ওরা বলেছিল যে আপনি যে ওই মানিকদা বা মানিক বাবু তার প্রমাণ কি তখন বলেছিল কোনো কিছু প্রমাণ দিতে আমি এখানে আসিনি তোমরা আমাকে যে নিয়ে এসেছো আমার খুব কষ্ট হচ্ছে কারণ আমি যাদের কাছে যেতে চাই ইনফ্যাক্ট যাদের কাছে যাই আমার ছোট্ট ছোট্ট তিনটে মেয়ে আর আমার স্ত্রী তারা খুব কাঁদে আমার জন্য তারা আমাকে দেখতে পায় না আমি তাদের সঙ্গে অনেক রকম ভাবে কথা বলার চেষ্টা করি পাশে থাকার চেষ্টা করি কিন্তু পাশে থাকার উপায় থাকে না আমি যেটুকু সময় যেতে পারি তাদের কাছে তারা আমাকে দেখতে পায় না পারলে ওদের পাশে থেকো আর শেষ মুহূর্তে আমি ওদেরকে বলতে চেয়েছিলাম ওই যে বললাম শেষ মুহূর্তে আমার দাদু একটা কিছু কথা বলতে চেয়েছিল যেটা শেষ করতে পারিনি আমার দিদার একটা ভীষণ রকম মানে কৌতূহল ছিল মানে ভীষণ কষ্ট ছিল যে কি একটা বলতে চাইলো দাদু কিন্তু দাদু শেষ পর্যন্ত বলতে পারেনি জীব জড়িয়ে গেছিল এবং গোটা শরীর নীল হয়ে গেছিল অক্সিজেন সাপ্লাই যখন কমে যাচ্ছে যখন সব ব্লক হয়ে যাচ্ছে তখন যেটা হয় আর কি যে তোমাদের কি হবে এবং পার্টিকুলার একজনকে আমি দেখতে চেয়েছিলাম শেষ পর্যন্ত সে ভদ্রলোক তখনও এসে পৌঁছতে পারিনি তাকে আমি কিছু কথা বলতে চেয়েছিলাম যে কথাগুলো আমি এখানে এসে বলবো না তাকে বলা হয়নি যখন তখন না বলাই থাক যারা প্ল্যান চেট টেনে ছিল তারা কিন্তু জানত না যে বাবু বলে একজন মানে তার নাম বোধ হয় বোধিসত্ত্ব ছিল ডাক নাম ওই ছোট ছোট করতে করতে বাবু বলে বলতো বাবু বলে একজন ভদ্রলোককে আমার দাদু দেখতে চেয়েছিলেন যখন জিপ টিপ আস্তে আস্তে জড়িয়ে যাচ্ছে আমার দিদা তখন কাকে দিয়ে খবর দেবে ওই দুপুরে কুরবানির একটা দুপুর গ্রীষ্মকালের দুপুর পয়লা জ্যৈষ্ঠ ছিল সেটা যখন আমার মা আর মাসি ডাক্তার ডাকতে গেছে ছুটে অনেকটা রাস্তা আর আরেকজনকে পাঠিয়েছে বদিবাবুকে ডাকতে কিন্তু বদিবাবু যখন এসেছিল তখন আমার দাদু বেঁচে ছিল না এবং ডাক্তারকে যখন ডাকতে পাঠিয়েছিল সেই ডাক্তারও বলেছিল যে আদার মিসেস মুখার্জি মানে আমার দিদানে কথা বলেছিল ভীষণ বাতিগ্রস্ত একটু শরীর খারাপ হলেই ব্যস্ত হয়ে যায় কিচ্ছু হয়নি ডাক্তার আসেনি সেই আক্ষেপটা আমার প্রত্যেকটা বার হতো বিশেষ করে যখন আমার হাজব্যান্ড ডাক্তার আমি যখন হাজব্যান্ডকে আমার আমার সঙ্গে যখন বিয়ে হলো তখন আমি ভাবতাম যে বোধহয় এতটা দাদুর হয়তো একবার প্রেশারটা অন্তত চেক করা হতো দাদুর হয়তো ট্রিটমেন্টটা পেত কিন্তু বাবার বেলায় দেখেছিলাম হাজব্যান্ড ডক্টর হয়েও কিছু করা যায়নি মৃত্যু একটা এমন নিশ্চিত এমন অনিবার্য এমন নিষ্ঠুর এমন মানে কি বলবো একটা একদম অসম্ভব সত্য যেটাকে ওই মা তাহলে মাইকেল জ্যাকসন মারা যায় যার সঙ্গে সব সময় কে হার্ট কে কিডনি ডোনেট করবে কে লাং ডোনেট করবে কে চৌষট্টি জন ডাক্তার না কজন সবসময় ঘুরত কারণ উনি দুশো বছর না কত বছর বাঁচতে চেয়ে দেড়শো বছর বাঁচতে চেয়েছিলেন কিন্তু মৃত্যু একটা এমন জিনিস না শত প্রোটেকশান দিয়েও তুমি ওই সীতার গণ্ডির মধ্যে বলো কেটে বসে থাকতে পারবে না মৃত্যু যখন আসবে তখন কোনো গণ্ডি কোনো কিছুই তোমাকে আটকাবে না তুমি অদ্ভুতভাবে তোমাকে চলে যেতেই হবে না চাইলেও একদম তাই সত্যি একদমই সত্যি কথাটা এটা নিষ্ঠুর সত্যি
সেটা আমি বুঝতে পেরেছিলাম যাই হোক এটা ছিল প্ল্যান চেটের একটা গল্প রবীন্দ্রনাথের কথা যদি বলি রবীন্দ্রনাথ নিজে কিন্তু প্ল্যান চেট ভীষণভাবে বিশ্বাস করতেন এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাড়িতে আর কি রীতিমতো প্ল্যান চেট হতো যেটা নিয়ে বিশালাক্ষী আমাদের একটা লাইফ করেছিল তার আগে আমি একটা লাইফ করেছিলাম হ্যাঁ তার আগে আমি একটা লাইফ করেছিলাম এবং তখন আমি অন্য গ্রুপে লাইফ করতাম সেখানে সামহাও রবীন্দ্রনাথের ছোট ছেলের নামটা আমার উচ্চারণ একটু ভুল হয়েছিল সেই নিয়ে পরের দিন সকালবেলায় সেই লাইভ বের আসলে সেখানকার যে অ্যাডমিন সেই ভদ্রলোক সে কতটা ভদ্রলোক আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে আমাকে পরের দিন আমাকে কথা শুনিয়েছিলেন যে আমি রবীন্দ্রনাথের ছোট ছেলের নাম ভুল উচ্চারণ করেছি তো তারপর থেকে তার সঙ্গে আমি আর ছিলাম না সে যতদিন সেই গ্রুপের অ্যাডমিন ছিল সেই গ্রুপে আমি আর লাইভ করতাম না তাই কারণ রবীন্দ্রনাথের নাম তো আমরা সবাই জানি রবীন্দ্রনাথের ছোট ছেলের নাম উচ্চারণ একটু ভুল হতেই পারে আমার যেটা হয়েছিল কিন্তু এইটা নিয়ে একটা খুব সুন্দর লাইফ আমি করেছিলাম পরে একটা বিশালাক্ষী লাইফ দেখেছিলাম ভীষণ সুন্দর রবীন্দ্রনাথ ভীষণভাবে প্ল্যান চেট বিশ্বাস করতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাড়িতে ভীষণভাবে প্ল্যান চেট হতো চিলেখোটার ঘরে প্ল্যান চেট ওরা করতেন এবং প্ল্যান চেটে যিনি মিডিয়াম হতেন তিনি হচ্ছেন মানে যিনি হতেন আর কি উমা দেবী মোহিত চন্দ্র সেন রবীন্দ্রনাথের বন্ধু কাব্য গ্রন্থাবলী সম্পাদক তার মেয়ে তিনি সম্ভবত অল্প বয়সে বিধবা হয়েছিলেন এবং উমা দেবীর উপর ম্যাক্সিমাম সময় কিন্তু প্ল্যান চেট করা হতো এবং উমা দেবীর উপর যখন প্ল্যান চেট করা হতো উনি কিন্তু বেশি দিন বাঁচেননি বোধ হয় সাতাশ কি আঠাশ বছর বয়সে মারা গেছিলেন কারণ প্ল্যান চেটের যারা মিডিয়াম হয় তাদের কিন্তু ভীষণ লাইফ ফ্রিক্স থাকে কারণ প্ল্যান চেট কিন্তু একটা কোনো রকম জোকস নয় প্ল্যান চেট কোনো মজা নয় প্ল্যান চেট কোনো একটা ছেলে মানুষই ছেলে ভোলানো খেলা নয় রবীন্দ্রনাথ বহু শোক পেয়েছিলেন জীবনে তাই তিনি তার স্ত্রী মৃণালিনী দেবী কোনো সময় কাদম্বরী দেবী তার প্রিয় বৌঠান কখনো তার জ্যেষ্ঠ কন্যা কখনো তার কনিষ্ঠ পুত্র তার কনিষ্ঠ পুত্রের মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ ভীষণভাবে ভেঙে পড়েছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথ তাকেও প্ল্যান চেটে এনেছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথের অদ্ভুত একটা নেশা ছিল যে যাদেরকে তিনি আটকাতে পারেননি মৃত্যু অনিবার্য হবে তার কাছ থেকে টেনে নিয়ে গেছিল তাদেরকে আর একবার ফিরে পাওয়া তাদের সঙ্গে একটু যোগাযোগ করা এবং একটা রবীন্দ্রসঙ্গীত আছে চাঁদের হাসি বার ভেঙেছে রবীন্দ্রনাথ যখন তার কনিষ্ঠ পুত্র যেদিন মারা গেছেন উনি যখন ফিরছেন যখন উনি সমানে কানছেন চোখ দিয়ে জল পড়ছে তার ছেলের কথা চিন্তা করে তখন দেখছে যে চাঁদ উঠেছে চারিদিকে চাঁদের আলোয় ভর্তি উনি ফিরছিলেন ট্রেনে করেই সম্ভবত ফিরছিলেন তো ওনার মনে হয়েছিল যে এই যে একটা ছেলে তার এত প্রিয় সন্তান যে মারা গেল হ্যালো নন্দিতা হ্যালো দীপিকা দি তো পৃথিবীতে কোথাও তো কোনো কোনায় সৌন্দর্যের লেশমাত্র অভাব হচ্ছে না সব কিছু সব নিয়মে চলছে কিন্তু তার জীবনের একজন ইম্পর্টেন্ট একটা পার্সন তার ছোট্ট ছেলে শিশু পুত্র যে মারা গেছে পৃথিবীতে তো কোনো সৌন্দর্য ঘাটতি হচ্ছে না কানায় কানায় সেই সৌন্দর্য পৃথিবী পরিপূর্ণ উনি সেই সময় লিখেছিলেন চাঁদের হাসি বার ভেঙেছে উছলে পরে গেল এই গানটা উনি সেই সময় লিখেছিলেন কারণ ওনাদের মন তো অন্যরকম ছিল না যাই হোক তো রবীন্দ্রনাথকেও প্ল্যান চেট করা হয়েছিল এবং রবীন্দ্রনাথকে যে প্ল্যান চেট করে এনেছিল সেই ভদ্রলোক প্ল্যান চেট একদম বিশ্বাস করতেন না উনি কিন্তু আমি বললাম প্ল্যান চেট অনেকেই আনে যারা বিশ্বাস করে আনে এক ইহলোকের সঙ্গে পরলোকের যোগ স্থাপনের ইচ্ছেতে আনে অনেকে আনে খেলা বসত তর্ক করে মজা করে অবিশ্বাস নেই সেই রকমই রবীন্দ্রনাথকেও প্ল্যান চেটে সাউন্ড কম লাগছে আচ্ছা বলছি রবীন্দ্রনাথকেও প্ল্যান চেটে আনা হয়েছিল এবং রবীন্দ্রনাথের হ্যালো মন্দিরা রবীন্দ্রনাথের কে প্ল্যান চেটে আনা হয়েছিল একজন বিদেশি মহিলার মধ্যে দিয়ে ক্যাথরিন বলে যিনি জিপসি একজন মহিলা কারণ যিনি এনেছিলেন যিনি যার ইচ্ছেতে এসেছিল সেই ভদ্রলোক প্ল্যান চেটটা বিশ্বাসই করতেন না 
তো উনি আর ওনার একজন বন্ধু সে ওই জিপসি মহিলার মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথের আত্মাকে এনেছিলেন এবং যখন বলা হয়েছিল যে সে ক্যাথরিন হাতটা রাখবে বা হাতটা এবং যারা তার পাশে বসে আছে সঙ্গী তারাও তাদের ডান হাত দিয়ে তাদের বা হাতের উপর হাত রেখে হাত কিন্তু কেউ কখনো কাউরে ছাড়বে না হাত রাখবে এবং ওই দিকে কনসেন্ট্রেট করবে রবীন্দ্রনাথের আত্মা কিন্তু এসেছিল যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল হুয়ারিউ উত্তরে এসেছিল রবীন্দ্রনাথ টেগর কিন্তু অদ্ভুতভাবে যে ভদ্রলোক বিশ্বাস করছিলেন না তিনি একটু চমকে যান কারণ গলাটা কিন্তু ওই মহিলার গলার মতো নন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ওনার সাক্ষাৎ যোগাযোগ করার সুযোগ হয়নি কিন্তু রেকর্ডে ওনার ভয়েস উনি শুনেছিলেন অবিকল যেন সেরকমই গলা কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে সংশয় কাটিয়ে উনি ভাবলেন এই জিপসি মহিলা শিওর শিওরলি ওই গলাটাকে নকল করে উনি রবীন্দ্রনাথ সাজার চেষ্টা করছেন তাই উনি জানতেন যে মহিলা বাংলার এক বর্ণও বোঝে না ওনার মনে হলো আমি যদি বাংলায় কথোপকথন চালু করি তাহলে এক্ষুনি ধরা পড়ে যাবে যে প্ল্যানচেট নামক বিষয়টি একেবারেই ভু একেবারেই ভ্রান্ত উনি বললেন নমস্কার কবিগুরু আপনাকে শ্রদ্ধা জানায় তা আমাদের বাঙালিদের তো মাতৃভাষা বাংলা আমরা কেন না বাংলা ভাষায় কথা বলি ইংরেজি ভাষায় কথা বলবো কেন ওই পার থেকে উত্তর এসেছিল ব্যস্ত ক্ষতি কি এই ব্যস্ত ক্ষতি কি শুনে এই ভদ্রলোকের কিন্তু চমকে গেছিলেন কারণ উনি জানতেন যে মহিলা বাংলার কিচ্ছুটি জানে না বাংলা কিচ্ছু বোঝেন না সেটা উনি জানতেন তিনি বলেছিলেন যে আপনি যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আপনি যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদের সবার শ্রদ্ধা সবার প্রিয় তার প্রমাণ কি ওই পার থেকে উত্তর এসেছিল বড় বিষম প্রশ্ন গঙ্গা জলে গঙ্গা পুজো শুনেছি কিন্তু গঙ্গা জলে যে গঙ্গা পরীক্ষা হয় এটা তো শুনিনি এই ধরনের কথা ওই মহিলার কিন্তু বলার কথা না এবং গলাটার স্বরও কিন্তু অবিকল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতনই এবং কিছুক্ষণ কথা বলার পর এই ভদ্রলোক যখন গীতবিতানের একটা নির্দিষ্ট গানের দুটো লাইন বলে বলেছিলেন পরের দুটো লাইন আপনি যদি আমাকে একটু বলেন তাহলে আমি নিশ্চিত হব যে আমি আপনি আমাদের কবিগুরু ঝরঝর করে পরের লাইনগুলো ওই জিপসি মহিলার মুখ দিয়ে রবীন্দ্রনাথের গলায় বলা হয়েছিল এবং উনি যে ভদ্রলোক অবিশ্বাস করছিলেন এতক্ষণ তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে প্রণাম জানিয়ে বলেছিলেন যে আমার একটা অবিশ্বাস নিয়ে একটা মজা করা নিয়ে একটা জাস্ট পরীক্ষা করা নামে আমি বসেছিলাম আজকে কিন্তু আমার একটা ভুল ভাঙলো আমি বুঝতে পারলাম আমি আপনাকে কখনো সামনাসামনি দেখিনি কিন্তু আপনাকে আমি ওর মধ্যে দিয়ে আপনাকে আমি প্রণাম জানাই আপনাকে আমি হ্যাঁ আপনাকে আমি শ্রদ্ধা জানাই একদমই আশ্চর্য এবং সব থেকে আশ্চর্য যেটা যেটা পড়তে গিয়ে বিশাল আখি আজকে আমার শরীর ভালো নেই যেটা আমি ডিটেলসে বলতেও পারবো না হয়তো যেটা বল পড়তে গিয়ে আমার শরীর খুব খারাপ করছিল কারণ এই জিনিসগুলো আমি যখনই পড়ি আগেও পড়েছি আমার কাছে কিছু বই আছে কিছু জিনিস আছে যেগুলো নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে আমার ইচ্ছে করে না আসলে আমরা কেউই মানতে পারি না যে মৃত্যুর পর মৃত্যু আমাদের অনিবার্য রবীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে আপনি যে পরলোকে আছেন পরলোকটা ঠিক কেমন উনি বলেছিলেন যে আমাদের দুটো স্তর আমাদের বিভিন্ন স্তর পেরিয়ে যেতে হয় এবং রবীন্দ্রনাথ নিজে বলেছিলেন মানে প্ল্যানচেটের মধ্যে দিয়ে যে বেশ মনে আছে যেদিন আমি মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটপট করছিলাম যন্ত্রণায় আমার বুক ফেটে যাচ্ছিল আমার শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ 
যন্ত্রণায় কাতর হয়ে উঠেছিল অবর্ণনীয় কষ্ট কিছুতেই আমি আরাম পাচ্ছিলাম না সে কষ্টর কথা ভোলা যায় না মৃত্যু যন্ত্রণা হয়তো কেই বলে কিন্তু হঠাৎ করে একটা সময় মনে হল যে সব যন্ত্রণা যেন অবসান ঘটল সব কষ্ট যেন নিমেষে শান্তিতে পরিণত হলো একটা অপার্থিব শান্তি একটা অদ্ভুত যেন অনুভূতি এই অনুভূতি তো বহুদিন পাইনি আমার শরীর কারণ আমার শরীর তো বহুদিন ধরেই আমি অসুখে ভুগছিলাম হঠাৎ করে মনে হলো আমার চারিদিকে একটা কুয়াশার যেন বলয় তৈরি হয়েছে এবং আমার শরীর থেকে কিছু একটা যেন বেরিয়ে গেল এবং ওই বলয়ের মধ্যে গেল আমি বুঝতে পারছিলাম না বুঝে উঠতে পারছিলাম না যে আমি কি দেখছি কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখলাম এতদিন আসিতে আসি মানে হচ্ছে মেরার আয়না তো নিজের মুখ দেখেছি অনেকবার জীবনে কিন্তু কখনো নিজের সাহিত্য শরীর তো দেখিনি নিজেকে নিজে দেখলাম যে শুয়ে আছে আমার দেহটা এবং আমার যারা কাছের জন যারা প্রিয়জন তারা সেখানে উপুর হয়ে প্রচন্ড কাদা মানে কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছে আমি বারবার বোঝাতে চেষ্টা করছিলাম যে কান্নাকাটি করছো কেন আমি তো সামনেই আছি তোমাদের এই তো পাশে আছি দেখো আমার শরীরে আর কোনো যন্ত্রণা নেই কোনো কষ্ট নেই কিচ্ছু নেই কিন্তু আমার কথা কেউ শুনতেই পাচ্ছিল না আমাকে কেউ যেন দেখতেই পাচ্ছিল না তখন আমি বারবার চেষ্টা করছিলাম ওই নিথর দেহটার মধ্যে প্রবেশ করার কিন্তু আমি পারছিলাম না এইবার আমার অদ্ভুত একটা যন্ত্রণা মনে অনুভব হলো যে আমি কোন জায়গায় এসে পড়লাম তবে কি আমি মারা গেছি আমি বুঝতে পারছিলাম না এবং এটাই নাকি হয় মৃত্যুর পর নাকি মানে আত্মা বুঝতে পারে না মৃত্যুর পর নাকি কেউ বুঝতে পারে না যে সে মারা গেছে সে তার নিজের শরীর যখন দেখে যখন আত্মীয়দের কানতে দেখে এটাই তো বলে তখন নাকি মানুষ বুঝতে পারে যে সে মারা গেছে সে বুঝতেই পারে না প্রথমটা এবং তখন রবীন্দ্রনাথ দেখছে উনি মানে প্ল্যান যেটের মধ্যে দিয়ে বলছেন যে কুয়াশার বলয়ের মধ্যে যেন আরো দুজন দাঁড়িয়ে আছে তাদের মধ্যে একজন খুব প্রবীণ তাকে যেন আমি কোথাও দেখেছি কিন্তু সেটা আমি ঠিক মনে করতে পারলাম না এবং তারাও যেন কুয়াশার চাদরে ঢাকা আমাকে যেন নিতে এসেছে আমি বললাম আমার এখন গন্তব্য আমাকে বললেন যে আমাদের সঙ্গে এসো ওদের গতির সঙ্গে আমি পেরে উঠছিলাম না ওরা প্রচন্ড গতিশীল আমি বলছিলাম আপনারা আসতে চলুন কারণ আমার তখন মনে হয়েছিল যে নিথর দেহের মধ্যে আমি ঢুকতে পারবো না সেই দেহের মধ্যে সেই দেহের সামনে দাঁড়িয়ে আমার প্রিয়জনদের কান্না দেখে কি লাভ তাই আমি সব কিছু মায়া আমার যখন ইহলোকে সমস্ত কাজ কর্ম আমার সব কিছু দেওয়া সম্পূর্ণ হয়ে গেছে আর আমার কাছ থেকে কিছু দেওয়ার নেই আর আমার কাছ থেকে কিছু পাওয়ার নেই আর আমারও কিছু পাওয়ার নেই পৃথিবী লোক থেকে তখন এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে এবং ওই দুটোন লোক যারা তাকে নিতে এসছিলেন যারা তার কাছে পুরো অচ অচেনা ছিলেন প্ল্যানচেটের মধ্যে দিয়ে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন তো তাদেরকেও কিন্তু উনি তারাও কিন্তু বলেছিলেন তোমার এখানে কাজ শেষ তুমি চলো এখান থেকে এবং উনি বলছেন যখন ওই চারিদিকে কুয়াশা মোড়া একটা রাস্তা দিয়ে উনি যাচ্ছেন যেতে যেতে উনি ওনার গতিতে ওনার ওদের গতির সঙ্গে উনি পেরে উঠছিলেন না তখন উনি বলেন যে একটু আসতে চলো আমি চলতে পারছি না ক্রমশ যেন ওপরের দিকে উঠছে ওরা তখন ওরা বলেছিল আসলে এটাই খুব স্বাভাবিক কারণ তুমি সেই বেঁচে থাকা অবস্থায় যেমন পায়ে হাঁটতে সেরকম পায়ে হাঁটছো আমরা হাঁটি ইচ্ছে শক্তি দিয়ে আমরা পায়ে পায়ে হাঁটি না রবীন্দ্রনাথ তাকে তখন প্রশ্ন করেছিলেন যে শুনেছি মারা গেলে প্রিয়জন তাকে নিতে আসে তাহলে তোমাদের তো আমি চিনি না একজনকে চেনা চেনা লাগছে তখন বলেছিলেন সেও আছে এবং একটা স্তর স্তরের পর স্তর স্তরের পর স্তর পেরিয়ে যখন উনি যান তখন নাকি উনি ওনার বাবার সঙ্গে ওনার দেখা হয় এবং ওনার বাবা বলেন যে তুমি এবং সেখানে আর কুয়াশার চাদর ছিল না সেখানে খুব স্নিগ্ধ আলো যে আলো চোখ ধাঁধিয়ে যায় না যে আলোয় শুধুমাত্র শান শান মানে মন শান্ত হয় এবং উনি বলেছিলেন যে তুমি যেহেতু মরতে অনেক সাহিত্য চর্চা করেছো সাহিত্য নিয়ে সারা জীবন থেকেছো সৃষ্টিশীল 
মানসিকতার মধ্যে থেকে চো সাধনা করেছো তোমার জায়গাটা অনেক ঊর্ধ্বে কিন্তু এবং ওনাকে উনি সঙ্গে করে নিয়ে যান তারপরে যে কথাগুলো আমার জানা মানে প্ল্যান চেটের মধ্যে দিয়ে যেগুলো বলেছিলেন বলে আমি পড়েছি সেগুলো থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ শম্পা সেগুলো আমি এখানে বলতে চাইছি না এই কারণে সেগুলো এমনই কিছু কথা যেগুলো হয়তো লাইভে বললে অনেকের কাছে খুব অবিশ্বাস হবে অনেকের কাছে খুব হাস্যকর মনে হবে কিন্তু সেই কারণে আমি যেটুকু না বললে না সেটুকু বললাম এবং রবীন্দ্রনাথের যা সেটাও প্ল্যান চেটে বলেছিলেন যে উনি যেখানে জায়গা পেয়েছেন সেখান থেকেও নাকি ওখানে গিয়েও নাকি আমাদের যারা খুব বাজে কর্মফল যারা তারা ভুলকের তারা একটা স্তরে গিয়ে আটকে থাকে তাদের গতি হয় না যারা কিছু বাজে কাজ করে তারা ভুবন লোকের নিম্ন স্তরে তারা তাদের কর্মফলের শাস্তি ভোগ করে তারা ঊর্ধ্বস্তরে যায় আর বাকিরা যায় দেবযানের পথে বা পিতৃযানের পথে যে যেরকম কাজ করে উনি যেহেতু জীবনে সৃষ্টিশীল মানসিকতা ছিলেন উনি ওনাকে দেবতুল্য বলা হয় তাই ওনার জায়গাটাও ছিল অন্য জায়গায় তবুও তার বাবা বলেছিলেন তোমাকে আরও বেশি সাধনা করতে হবে এখানে এসে অনেক কিছুর মধ্যে দিয়ে যেতে হবে এখানেও নাকি সাধনা করতে হয় তবে ওনার বাবা যে জায়গাটা অ্যাচিভ করেছেন ওনার বাবা যেখানে থাকেন যে জায়গায় সে জায়গায় থাকতে পারবেন কারণ রবীন্দ্রনাথ নাকি উনি যখন ওনার বাবাকে দেখতে পেয়েছিলেন ওই লোকে গিয়ে তখন বলেছিলেন যে বাবা আমি তোমার সঙ্গে থাকতে চাই তখন বলেছিলেন না তোমার যখন ইচ্ছা হবে তখন তুমি আমাকে ডেকো কিন্তু তুমি আমার কাছে এখনো আসতে পারবে না তোমাকে এখানেও সাধনা করতে হবে তবেই তুমি আমার জায়গায় আসতে পারবে আর তারপরে তারপরে সাধনা করতে করতে আমরা পরম আত্মার সঙ্গে আমাদের লীন হয়ে যাই আমাদের জন্ম মৃত্যু সব কিছুর কষ্ট থেকে আমরা উর্ধ্বে চলে যাই এই কথাগুলোর মানে অতটা তো আমার পক্ষে জানা সম্ভব না যেটুকু আমি পড়েছি জেনেছি সেটুকুই বললাম কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে মৃত্যুর পর ওনার এই অভিজ্ঞতার কথা এবং এই অভিজ্ঞতা বলতে বলতেই উনি বিদায় নিয়েছিলেন কারণ প্ল্যান চেটে বেশিক্ষণ আত্মাকে রাখলে সেটা আত্মার পক্ষেও কষ্টকর এবং প্ল্যান চেটে বেশিক্ষণ আত্মাকে ধরে রাখা যায় না বেশি প্রশ্ন করা যায় না সাধারণত আত্মারা বলতেই চায় না যে মৃত্যুর পর আদৌ পেকি কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কোন একটা কারণে সেদিন হয়তো অনেক কিছু প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন এবং প্ল্যান চেট সম্বন্ধে অনেক কিছু শোনা যায় প্ল্যান চেট সম্বন্ধে তোমাদের ভবিষ্যতেও যদি আরও কিছু শোনার থাকে তাহলে আমাকে বলো একদিনেই সব কিছু বলে কোনো লাভ নেই একদিনে সব কিছু বললে ভালোও লাগবে না তাই আজকে এটুকুই থাক প্ল্যান চেট সম্বন্ধে এমনটা অন্য হ্যাঁ বিশালাক্ষ প্ল্যান চেট সম্বন্ধে আরও অনেক কিছু আমার কাছে ইনফরমেশান আছে এবং আমার অনেক কিছু সিনিয়র লোক তারা প্ল্যান চেট করতেন প্ল্যান চেট নিয়ে বেশি খেলা না করা আমি জীবনে প্ল্যান চেট করিনি তার কারণটা হচ্ছে প্ল্যান চেট করতে গেলে প্রচন্ড রকম হ্যাঁ সোনালিদি প্রচন্ড রকম কনসেনট্রেট করতে হয় যেটা আমার মধ্যে ভীষণ অভাব এবং সেখান থেকে তুমি উঠতে পারবে না যতক্ষণ না কারণ তুমি এক তুমি যদি উঠে যাও তুমি যদি রুল ব্রেক করো তাহলে তোমার সঙ্গে সঙ্গে অনেকের ক্ষতি হয়ে যাবে মানে এটা করার আগে তোমাকে অনেকবার ভাবতে হবে তুমি প্রিপেয়ার তো সব রকম পরিস্থিতি সম্মুখীন করার হওয়ার জন্য আর মিডিয়াম নেভার কখনো হতে হয় না কারণ যে হয় সে কখনো বেশি দিন বাঁচে না এটা একদম তোমরা যারা যারা প্ল্যান চেট করেছো তোমরা আমাকে আমার কথা বিশ্বাস করতে হবে না জিজ্ঞেস করে দেখো প্ল্যান চেটের মিডিয়াম যারা হয় তারা অদ্ভুতভাবে অলৌকিকভাবে অদ্ভুতভাবে অসুখে মারা যায় ভীষণ অল্প বয়সে তাই প্ল্যান চেটের মিডিয়াম একদমই না তাই এই জিনিসটার সঙ্গে আমি খুব একটা নিজেকে অ্যাটাচ করিনি কিন্তু একসময় প্রচণ্ড কৌতূহল ছিল প্রচণ্ড জানার ইচ্ছে ছিল প্রচণ্ড রকমের শুধু প্ল্যান চেট দিয়েই যে আত্মাকে ডাকা যায় তা না যেমন তুমি ঈশ্বরের সাধনা করলে তোমার সঙ্গে অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটবে তুমি অনেক কিছু দেখতে পাবে অজানা জিনিস সেরকম তুমি যদি আত্মাকে নিয়ে বেশি ভাবো তোমার জীবনে এই এক্সপিরিয়েন্স হবেই তুমি যদি আত্মাকে ডাকো যেভাবে আমার জীবনে এসেছিল আমি একটা সাধারণ মানুষ আমার কাছে কেন এইসব এক্সপিরিয়েন্সগুলো আমার জীবনে হয়েছে অনেক কিছু যখন 
হ্যাঁ যখন আমি এইগুলো নিয়ে অনুতাপ করেছি রিপেন্ট করেছি যে আমি কেন আত্মা ডাকতাম তখন অলরেডি আমার ডাক আমার আহ্বান সেই জগতে গিয়ে ধাক্কা দিয়েছে এবং সেই দরজাটা খুলে গেছে এবং তুমি যদি মনে করো তোমার পছন্দ সই আত্মা তোমার কাছেই আসবে না কোনোদিনই হবে না তুমি আমি ছোট্টবেলায় যেহেতু খুব একা মানুষ হয়েছি আমার ভাই বোন ছিল না আমাকে কোথাও বাইরে ছাড়তো না এরা সবসময় মনে করত জলে ডুবে যাবে এই সাইকেল থেকে পড়ে যাবে এই কোথায় রাস্তায় অ্যাক্সিডেন্ট করবে কোথায় হারিয়ে যাবে আমার জগৎটা ভীষণ একা ছিল বাড়ির লোককে নিয়ে ছিল কিন্তু তবুও বাচ্চারা সবসময় চায় যে তারা তাদের মতো করে থাকতে আমাকে কিন্তু সবসময় এরা আগলে রাখত ফলে আমি যখন এরা ঘুমিয়ে যেত বা বিকেলবেলায় এরা হয়তো রুটি তরকারি করছে কারণ সবাই চাকরি করত সন্ধ্যেবেলায় যখন ফেরা হতো তখন বাড়িতে রান্নার লোক অনেক পরে দেখেছি রান্নার লোক আমি তো বিয়ের পর পর্যন্ত রান্নার লোক দেখিনি কারণ নিজেদের হাতে খেতেই সবাই ভালোবাসত জোগাড়টা করে দিত কাজের লোক কিন্তু রান্না রুটি তরকারি সব আমার মা দিদা সবাইকে রেখেছি করতে তো সেই সময়টা ছিল আমার সম্পূর্ণ নিজের সময় একটা দুপুরের সময় একটা সন্ধ্যের সময় যেখানে আমি অনেক কিছুর মধ্যে নিজেকে ইনভলভ করতাম দাঁড়িয়ে থাকতাম ভাবতাম গভীর চিন্তায় মগ্ন হতাম আত্মাকে ডাকতাম এবং এই করতে করতেই আত্মা অদ্ভুতভাবে আসে এবং তাতে কিন্তু দূরাত্মা বেশি এসেছিল আমার জীবনে এবং অনেকেই যখন আমাকে বলেছিল যে শ্বশুর বাড়িতে আমার যেহেতু বনিবনা হয়নি সেহেতু আমার শাশুড়ি আমার সম্বন্ধে কিছু করেছে এটা ব্ল্যাক ম্যাজিকের ফল এটা এই ফল আমি বলেছি না যেটার জন্য যে রেসপন্সিবল নয় তাকে সে ব্যাপারে কখনোই দোষ দেওয়া উচিত না আমার শাশুড়ি এ ব্যাপারে কোনো দায়ী নয় কারণ আমার শাশুড়ি আমার পিছনে আত্মা কে এগিয়ে দেয়নি কারণ আত্মা আমার কাছে আসে ক্লাস ফাইভ থেকে সেই ছোটবেলা থেকে তখন থেকে যাদিকে আত্মা আসে তাহলে আমার এত বছর বয়সে যখন বিয়ে হলো তখন আমার শাশুড়ি কি করে দায়ী হলো যেটা যা দোষ নয় সেটা তার ঘাড়ে চাপাতে নেই তাই আত্মাকে নিয়ে বেশি চিন্তা ভাবনা করলে টের পাওয়া যায় এবার একটা অন্য স্বাদের ছোট্ট করে গল্প বলি কারণ কটা বাচ্চে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না আচ্ছা অনেকক্ষণই বোধ হয় বকব করলাম সেটা হলো যে আমার জীবনে আত্মার টের আত্মা যে আসে তার টের পেয়েছিলাম মানে বলবো শালা কি আমার জীবনে আত্মা আসে সেটার আজ পেয়েছিলাম আমার ক্লাস ফাইভে আমি ক্লাস ফাইভে যখন পড়তাম আমার মা যে স্কুলে হেডমিস্ট্রেস সে স্কুলে ভর্তি হয়েছিলাম আমার জীবনের আমি তখন খুব বাচ্চা আত্মা নিয়ে ভীষণভাবে চিন্তা ভাবনা করি আত্মাকে ভীষণভাবে ডাকি কিন্তু বাড়ির কেউই জানে না আমার দিদা বারবার বলতেন যে না এরকম করিস না কারণ আমি ডাকতাম ম্যাক্সিমাম সময় আমার দাদুকে কারণ আমি ভীষণ গান পাগল মানুষ ছিলাম এবং আমাদের এখানে এতটাই তখন প্রবলেম ছিল যে গানের টিচার তো পাওয়া সাংঘাতিক ব্যাপার গানের টিচার মাসে দুদিন আসতেন এবং তবল ছি পাওয়া যেত না আমার বাবা কয়েকটা তাল বাজাতে পারতেন গানের পরীক্ষার আগে বাবা কোনো রকমে আমাকে মানে সাহায্য করতেন সংগত দিতেন কিছুদিনের জন্য একটা লোক রাখা হতো কারণ আমি গানের পরীক্ষায় যখনই গেছি তখনই আমি সাধারণত হ্যাঁ ছোট থেকেই পাকা পুরি অনেক ব্যাপারে তোমাকে পরে বলবো তো গানের যখনই গেতাম তখনই আমার সাধারণত গান আমার সঙ্গে বিট্রে করেনি আমাকে এই কথাটা আমার দিদান আমাকে বলেছিল যে মানুষ বিট্রে করতে পারে কিন্তু তোমার সাধনা তোমার সঙ্গে বিট্রে করবে না তুমি যদি গানকে ভালোবাসো শিল্পকে ভালোবাসো কলাকে ভালোবাসো তাহলে কখনো সে তোমাকে ছেড়ে যাবে না তো তখন আমি খুব গান পাগল মানুষ ছিলাম কিন্তু প্রচন্ড রকম থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ মোস্তাক তখন আমার দাদুকে আমি ডাকতাম কারণ আমার দাদু ছিলেন হ্যাঁ কোনো মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট ছিল না উনি বাজাতে পারতেন না শুধু বাঁশি বাজাতে ওনার কষ্ট হতো 
কেন কষ্ট হতো সেটা জানি না বাঁশিটা বাজাতে ওনার কষ্ট হতো সব বাজাতে পারতেন মানে সারিঙ্গি থেকে আরম্ভ করে সমস্ত কিছু মানে কোনো কিছু বাদ ছিল না আর আমাকে সবাই বলতো যে তোর দাদু যদি বেঁচে থাকতো তুই যে কি আদরের হতিস তোকে কোলে নিয়ে বসে সব কিছু শেখাতো গান আর ভীষণ ভালো গান করতেন দাতুকে আমি ডাকতাম কোনো একদিন রাত্রে আমার বাবা রাত্রিবেলায় ঘুমানোর আগে ব্রাশ ট্রাশ করে যখন আসতেন আমি কিন্তু জেগে বসে থাকতাম শুয়ে থাকতাম মার সঙ্গে গল্প করতাম আর অপেক্ষা করতাম বাবা কখন ব্রাশ করে রাত্রিবেলায় ফ্রেশ হয়ে শুতে আসবেন বাবা শুতে আসার আগে বাবা ম্যাক্সিমাম দিন খুব শীত ছাড়া স্নান করে পাউডার মেখে ইভেন পারফিউম মেখে পর্যন্ত আসতেন ওই স্বভাবটা আমার মধ্যে আছে কিন্তু এটাও নাকি একটা ভীষণ খারাপ স্বভাব যাদের কাছে আত্মা আসে কারণ আত্মা স্মেল করতে পারে এই যে শ্রাদ্ধে বিভিন্ন রকম প্রিয় জিনিসপত্র খেতে দেওয়া মানে যে আত্মা যে খাবার পছন্দ করে সেই খাবারগুলো দেয়া হয় না আমরা মনে করি আত্মা কি থরি সে খাবারগুলো খেয়ে যাচ্ছে তা নয় ব্যাপারটা হচ্ছে যারা দিচ্ছে তারাও কিন্তু ব্যাখ্যা জানে না আত্মা খায় না আত্মা কি স্মেল করতে পারে এবং সরি আমি এরকম কোন চ্যানেলের কথা জানি না তবে আমি যে চ্যানেলের হয়ে আমি যে গ্রুপের হয়ে বলছি যদি পারেন তাহলে সেই গ্রুপে আমাদের মেম্বার বাড়ান আমাদের হানা টেলসের আরও মেম্বার জয়েন করান আমাদের হানা টেলসকে এগিয়ে নিয়ে যান অনেকের কাছে পৌঁছে দিন তবেই বুঝব তবে আপনি আমার বন্ধু হতে পারবেন কারণ আমার গ্রুপকে যদি আপনি ভালোবাসেন তবে অবশ্যই আপনি আমার বন্ধু হতে পারবেন আমি তো অন্য কোনো চ্যানেলের হয়ে বলছি না বা চ্যানেলের নামটা জানি না হয়তো আমার সেটা দুর্ভাগ্য কিন্তু আমার গ্রুপকে আপনি প্লিজ ভালোবাসবেন যাই হোক তো তখন রাত্রিবেলায় বাবা আসবে বাবা আসার পরে আমি বলতাম বাবা জল খাবো মানে আমার একটা ধারণা ছিল রাত্রে ঘুমানোর আগে পর্যন্ত আমি জল আমার এখনো পর্যন্ত আমার বিছানায় আমি ছোট্ট একটা বোতল আমাদের আমি একটা ছোট বোতল নিয়ে এখনো আমি বালিশের পাশে শুয়ে থাকি তো আমার জল খাওয়ার এত বাতিক বাবা আসা মাত্রই বলতাম বাবা আমাকে একটু জল দাও বাবা আমাকে জল দিতেন এবং জল খাওয়ার পর আমি রেডি হতাম বাবা কতক্ষণে গল্প করবে হ্যাঁ তিন আমি শুয়ে আছি আমার এখনো মনে আছে আমার কানের কাছে যেন মনে হচ্ছে এটা কিছু হাওয়া মতো লাগছে এটা কোনো প্রেশার লাগছে ছোট্ট বাচ্চা তো অত বুঝতে পারেনি তো কেউ একটা ফিস ফিস করে কিছু বলার চেষ্টা করছে এবং আমি আস্তে আস্তে দেখতে পাচ্ছি মানে আমি বুঝতে পারছি ফিল করতে পারছি যে কোথাও গিয়ে আমার শরীর কিন্তু আস্তে আস্তে অবশ হয়ে যাচ্ছে এবং আমার কোথাও মনে হচ্ছে আমার ব্রেন সিগনাল দিচ্ছে যে এই যে কথাটা আমি যদি শুনতে পাই সেটা কোনো ভবিষ্যতের কথা যেটা আমার ভবিষ্যতে হয়তো মিলে যাবে এখন দেখো আমি সেই বয়সে সেই বয়সে কেন বহু বড় পর্যন্ত আমি কোনোদিন কোনো জ্যোতিষীর কাছে যেতাম না তার কারণটা হচ্ছে জ্যোতিষীর কাছে গেলে তোমাকে একটা ভালো কথা যেমন বলবে তোমাকে খারাপ কথা বলবে হ্যালো অর্পিতা হ্যালো প্রমিতা তো আমার এই খারাপ কথাটা শুনতে খুব ভয় করত এবং আমার যেন মনে হচ্ছিল যে কোনো একটা কিছু আত্মা আমাকে কিছু একটা বল আত্মা না সরি কিছু একটা আমাকে কেউ ফিস ফিস করে বলার চেষ্টা করছে আর আমি উঠতে চাইছি বিছানা থেকে মানে জাস্ট চোখটা বন্ধ করে পাঁচ বালিশটাকে নির্ণয় করে শুয়ে অপেক্ষা করছি বাবা কতক্ষণ এসে আমাকে জল খাওয়াবে কিন্তু আমি কিছুতেই উঠতে পারছি না আমার শরীর যেন ক্রমশ ক্রমশ ভারী হয়ে আসছে সেই কথাটা কিন্তু আমি প্রথমে বাড়ির লোকের সঙ্গে শেয়ার করিনি কারণ আমার কাছে নিজের কাছে ক্লিয়ার ছিল না আমি এতটা বেশি মানে এতটা বেশি আমি কি বলবো প্লিজ আপনি না আপনার এই চ্যানেলের ইয়েটা না আপনি এখান থেকে ডিলিট করে দিন আমাদের গ্রুপের এখান থেকে কারণ গ্রুপে না কোনো চ্যানেলের বোধ হয় দেওয়াটা নিষেধ আপনার যদি শেয়ার করতে ইচ্ছা হয় আপনি আমাকে ম্যাসেঞ্জারে আপনি দিন ম্যাসেঞ্জার আমি 
চেক করে নেব কিন্তু কোন পার্টিকুলার গ্রুপের মধ্যে কোন চ্যানেলের কিছু লিংক দেবেন না এটা আমাদের অনুরোধ হ্যাঁ দিলে আপনি সেটা ডিলিট করে দেবেন তো যাই হোক সেইভাবে বুঝতে পারলাম যে কোনো একটা শক্তি আমার পিছনে কিন্তু এসেছে প্রথমে ভেবেছিলাম আমার দাদু তারপরে দেখলাম না সেটা একেবারেই অচেনা কিছু একটা এবং আমার সঙ্গে আমার দাদু আমার মায়ের বাবা তার যোগাযোগ হয় থ্যাংক ইউ আমার মায়ের বাবার যোগাযোগ হয় যখন আমি ক্লাস ইলেভেনে বোধ হয় ক্লাস ফার্স্ট করব সেপ্টেম্বরে ক্লাস করব এরকম একটা সময় না আগস্টে আমার সময় যোগাযোগ হয় আমার কাছে টানা বহুদিন আমার কাছে আসতেন মানে কোথায় ক্লাস ফাইভ আর কোথায় ক্লাস ইলেভেন এতদিন পর্যন্ত ওনার আমার ডাকে সারা দিতে সময় লেগেছিল তাই সবসময় প্ল্যান চেট করেই যে আত্মা ডাকা যায় তা না কাউকে মনে করলে কাউকে ভীষণভাবে মনে করলে যেমন আমার শ্বশুর মশাইকে আমি ভীষণভাবে মনে করতাম যে আমার শ্বশুর বাড়ি থেকে যখন প্রবলেম হতো আমার হাজব্যান্ড বলতেন যে আমার বাবা যদি বেঁচে থাকতো তাহলে তোমার কে খুব ভালোবাসতেন কারণ তোমার টেস্টের সঙ্গে আমার বাবার টেস্ট খুব মিলতো তোমাকে মাথায় করে রাখতো তোমার আজকে যে জীবনে প্রবলেমগুলো হচ্ছে আমার বাড়িতে এসে আমার মা তোমাকে মেনে নিতে পারছে না আমার বাবা কিন্তু তোমাকে খুব ভালোবাসতেন আমি সেই মুহূর্তের বাবাকে ভীষণভাবে চাইতাম ইস ও বাবা যদি বেঁচে থাকতো তাহলে কি ভালোটাই হতো বিশ্বাস করো আজ অবধি আমি একটা ছোট্ট খাট আমাদের আট বাই আট খাট তার সঙ্গে একটা ছোট্ট খাট অ্যাটাচ করা আছে যারা আমাকে রিলস দেখেছ যারা আমার ছবি দেখেছো তারা অনেকেই দেখেছো ছোট্ট একটা খাট অ্যাটাচ করা আগে আলদা ছিল এখন এক করা আছে ওই খাটটা আমার শ্বশুর মশাইয়ের খাট এবং ওই খাটটায় পার্টিকুলার লিসু ঘুমোলে আমার ঘুম খুব ভালো হয় খুব শান্তির ঘুম হয় এবং ওই খাটটা একটা এমন জাদু আছে যে ওই খাটটায় এমন অনেক সময় এমন ভাবে জার্কিং হয় এমন ভাবে নড়াচড়া হয় যে ঠিক মনে হয় যে এমন ভাবে নড়াচড়া করা হয় যেন মনে হয় আমার মানে আমার শ্বশুর আমাকে জানান দিচ্ছে যে আমি আছি তোমার পাশে এটা ভয় দেখানো নয় এটা জাস্ট বোঝানো এবং আমার বর বলে তুমি কি করে বোঝো যে তোমার বাবা না হয়ে আমার বাবা এটা এসেছে আমি বলি এটুকু ডিফার করার ক্ষমতা কিন্তু আমাদের ব্রেন আমাদের সিগন্যাল দিয়ে দেয় কারণ আমার আমি পুরো বুঝতে পারি ওটা আমার শ্বশুর মশাই এবং ওই খাটে শুলে আমার ভীষণ ভালোভাবে ঘুম হয় ভীষণ শান্তি পাই ইভেন আমি উঠে বসে পর্যন্ত এমনও হয়েছে আমি চায়ের কাপে মুখ দিচ্ছি ওই জার্কিংয়ে আমার ঘুম ভেঙে গেছে প্রথম প্রথম ভাবতাম ভূমিকম্প আমি চিৎকার করে বেরিয়ে যেতাম ঘর থেকে ভূমিকম্প 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 করে পরের দিকে বুঝছিলাম না এখন তো ভালোভাবেই বুঝি ভূমিকম্প নয় এবং মাঝে আমি যে এক মাস মানে তেত্রিশ দিন ছিলাম না কলকাতায় ছিলাম ওই তেত্রিশ দিন ওই খাটে আমার বর শুয়েছিল বলছে ও এইবার বুঝেছি ওই খাটটার মজা কি ওই খাটটায় শুলে অদ্ভুত ঘুম হয় ধরুন এই আমাদের আট বাই আট বার খাটে অত ঘুম হয় না ওই খাটটাই শুলে অদ্ভুত একটা আলাম ওইটার জন্যেই তো এবং ওই খাটটায় শুধু আমি না আমার পোষ্য গোল্ডি মাহি মানে রীতিমতো ভীষণ না আমি দেখিনি আমার শ্বশুর মশাই আমা আমার মা যখন প্রেগনেন্ট আমাদের ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান ছিলেন আমার মা যখন প্রেগনেন্ট তখন উনি প্রথম মাকে জানিয়েছিলেন যে আমার মায়ের মধ্যে দিয়ে আটটা ছোট্ট প্রাণ পৃথিবীতে আসতে চলেছে সেই প্রাণটা আর কেউ না সেটা আমি এবং ছোটোবেলায় ছোটো ভ্যাকসিন সমস্ত কিছু আমার শ্বশুর মশাই আমাকে দিয়েছেন কিন্তু শ্বশুর মশাইকে আমার মনে নেই ওই খাটে গোল্ডি শোয়ায় শোয়ে মাহি শোয় ওই খাটে শোয়া নিয়ে আমাদের রীতিমতো কম্পিটিশান এখন ধরো আমি প্রকাশ করতে পারি ভাষায় আমার বর প্রকাশ করতে পারে ওরা তো প্রকাশ করতে পারে না কিন্তু কোথাও একটা এমন কমফোর্ট আমরা পাই একদম বিশাল কি মানে তুমি ভাবতে পারবে না ওই জায়গাটা তুই দেখো একটা আট বাই আট খাট তাতে আমাদের যথেষ্ট ভালো বিছানা পরিষ্কার বিছানা তাতে শুয়ে অত আরাম হয় না ওই একটা ছোট্ট খাট সিঙ্গেল খাট কি আরাম কি আরাম কি ঘুম হয় কি শান্তি এবং ওখানে শোয়ার জন্য আমার পোষ্যদের সঙ্গে আমার রীতিমতো লড়াই মানে যেই শোয় আমি কি করি আমার চাদরটাকে এমনি এমনি করে তুলে যা 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 কারণ পা টান করে না শুলে কদিন শুটব বলো আমার স্পাইনালে ব্যথা করবে কিন্তু কালকে রাত্রি বেলাতেও আমি গোল্ডিকে সরাতে পারিনি মানে গোল্ডি এমন করে শুয়ে থাকে ওখানে এত আরাম পায় আমি কালকেও বাধ্য মানে কি মন খারাপ ওই খাটটায় না শুতে পারলে একটা অদ্ভুত আশীর্বাদ অদ্ভুত একটা 
তাই বললাম যে মানুষ তুমি যাকে ভালোবাসবে যাকে তুমি ডাকবে যদি তার জন্ম না হয়ে থাকে আমি জানি না জন্মান্তর হলেও জন্মান্তর কি ডাক অতটা সেটা নিয়ে একদিন অন্য আলোচনা করব তবে সে তোমার ডাকে একদিন একদিন সারা দেবেই যদি তোমার ডাকের মধ্যে প্রিয়রিটি থাকে যদি তোমার ডাকের মধ্যে আকুলতা থাকে ভালোবাসা থাকে শ্রদ্ধা থাকে সম্মান থাকে নাকি বাজে কৌতূহল বাজে কৌতূহল নয় মজা নয় সম্মান এরপরের দিন কি নিয়ে লাইফ করব কি ধরনের শুনতে চাও না কোথাও শুয়ে ঘুম আসে না সেটা খুব মেন্টালি ডিস্টারবেন্স হলে হয় তবে তুমি একটা ইনার পিস আছে না আমাদের মধ্যে প্রত্যেকের যেটা মেডিটেশন বলে তুমি তোমার মধ্যে শান্তিটা যতক্ষণ না খুঁজে বার করবে ওর পিতা আর তুমি যতক্ষণ না তোমার মধ্যে পাওয়ারকে তুমি খুঁজে পাবে তোমার মধ্যে কত শক্তি প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে ভগবান এত শক্তি দেয়া দিয়ে থাকে যে শক্তির দিকে আমরা তাকাই না আমরা সব সময় অসম্ভবের প্রতি আমাদের অসম্ভব টান অসম্ভবের প্রতি আমাদের অসম্ভব টান যেটা আমরা বর্জন করলে আমরা যদি আমাদেরকে যে যতটা ইগনোর করে ধরো আমাদের সংসার জীবনে যে আমাদের খারাপ ব্যাপার করেছে তাকে তার থেকেও যদি বেশি ইগনোর করতে পারি এবং নিজেকে যদি ভালোবাসতে পারি তবেই আমরা কিন্তু আট দশ জনকে সুখে রাখতে পারবো নিজেকে ভালোবাসাটা কিন্তু অবশ্যই দরকার নিজে যত্ন নেওয়াটা আর তার সঙ্গে তোমার পূর্বপুরুষের আশীর্বাদ তুমি মানো ইয়া না মানো থাকবেই তোমাকে যে ভালোবাসতেন জীবনে হয়তো সে পৃথিবীতে এখন নাই তাকে স্মরণ করো ভগবানের মতন সে তোমার পাশে থাকবে তোমাকে আশীর্বাদ করবে আচ্ছা এর পরের দিন আমি আমার ওই সাইক্রাটিস্ট বন্ধুর কাছ থেকে শোনা কোনো গল্প বলবো নিয়ে আসবো যেটা শুনে রাত্রে লাইট চালিয়ে ঘুমোতে হবে হয়তো এমন ভয়ের গল্প হয়তো এর পরের দিন বলবো আজকে তাহলে এই পর্যন্ত নন্দিনী গল্প শুনু একদিন ও হ্যাঁ শোনাবো হ্যাঁ নন্দিনী গল্প নিশ্চয়ই শোনাবো নন্দিনী তো চিরদিন আমার মধ্যেই বেঁচে থাকবে তো আমি এরপর দিন এমন গল্প শোনাবো যে গল্পটা শুনলে তোমাদের রাত্রিবেলা লাইট জ্বালিয়ে ঘুমোতে হবে কারণ আমার সাইক্রেটিস্ট বন্ধু আমাকে অনেক কিছু শেয়ার করেছিল এবং এখনও পরে তার সঙ্গে আমার আজ অবধি যোগাযোগ আছে খুব ভালো থেকো জমি আনন্দ করো টেনশান প্লিজ করো না টেনশান সবার থাকে টেনশানের বাইরে গিয়ে নিজেকে ভালোবাসো সবসময় মনে রাখবে যে আজকে যদি একটা শাড়ি আমার শোকেসে ঝুলছে দোকানে আমি হয়তো দাম দেখে কিনতে পারলাম না ওর থেকেও বেটার অপশান কিছু আমার জন্য হয়তো আছে তাই ওটা আজকে আমি কিনতে পারলাম না যাকে বললাম যাদেরকে বললাম তারা ইঙ্গিতটা বুঝে যাবে আমি বলতে চাইছি জীবনে যদি কিছু অধরা থাকে সেটা নিয়ে চিন্তা করো না মনে করবে সেই জিনিসটা তোমাকে ডিজার্ভ করে না তুমি ডিজার্ভ করো অনেক অনেক বেশি সেই ক্যাপাবিলিটি তোমার মধ্যে আছে এই আশার আলোটুকু নিয়ে আজকের মতন এই পর্যন্ত শুভরাত্রি আমাদের চ্যানেল হানা টেলসে সাবস্ক্রাইব করবেন लाइक कमेंट शेयर करोटिफिकेशन बाटन टा टीपते भूलें ना नतून भिडियो आसले संगे संगे जानते हैं